ക്ലാസ് നമ്പർ അറുപത് ഉത്തഹുൽ മൊയീൻ കിതാബുൽ മഹർ ബാബുൽ മഹർ സദാഖ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളഹമ്മദുലിമിനുഷ്ഷൈതോനുറജീമുസ്ലാഹുറഹ്മാനുറഹീം അലഹദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് അല്ലാഹുമ്മ ഗഫർ ലനാ വറഹ്മനാ വലി വാലിദീന വലി ജമീഅൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് മഹർ യാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നത് മഹർ സംയോഗത്തിന് വത്തതിന് സംഭോഗത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംഭോഗത്തിന്റെ മുമ്പാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണത് വേർപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ നിക്കാഹ് പശ്ചിക വഴി അങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യയാണ് വേർപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ മഹറിന് അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ടാവില്ല എന്നും സംയോഗത്തിന്റെ മുമ്പ് സംഭോഗത്തിന്റെ മുമ്പ് സംഭോഗത്തിന്റെ മുമ്പായി ഭർത്താവാണ് തലാക്ക് ചെല്ലി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ പകുതി അയാൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പകുതിക്ക് അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ടാകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ തർക്കം സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാര്യ പറയാ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയാ അഹർ മുഴുവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാന്നായിരിക്കും ഭർത്താവ് പറയാ എന്നിരിക്കാൻ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ മുഴുവനും അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പകുതിയെങ്കിലും കൈ പ്രശപ്പെടുത്താൻ ഇങ്ങനെ തർക്കം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കളിൽ നിന്ന് ആരാണോ ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഭാര്യ ആയാലും ഭർത്താവായാലും ആ നഫി ചെയ്യുന്നവരുടെ വാദത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക കോടതിയിൽ അവർ സത്യം ചെയ്യണം കാരണം പക്ഷേ കന്യകയാകണമെന്ന നിബന്ധനയോടുകൂടെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴികെ കന്യകയാകണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന വെച്ചിരുന്നത് ബക്കാറത്ത് അങ്ങനെ പിന്നീട് അയാൾ പറഞ്ഞു വജത്തുഹ സയ്യിബൻ വല മത്തുഹ ഞാൻ അവളെ സംഭവം ചെയ്തിട്ടില്ല അവള് കന്യകയല്ല സയ്യിബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു പല സാലത്ത് വിവത്ത് ഇക്ക അല്ല താങ്കൾ വത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ കന്യകത്ത് നീങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വത്തിന് നെഫി ചെയ്യുന്നവരുടെ വാദത്തെ അല്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടുക ഈ നിബന്ധന വെച്ചെടുത്ത് ഈ നിബന്ധന വെച്ചെടുത്ത് സ്ത്രീയുടെ വാദമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അവള് സത്യം ചെയ്യണം കാരണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഷർത്ത് പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അയാളെ വാദം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൾ വരുമ്പോഴേ സിയ്യിബായിരുന്നു കന്യകയായിരുന്നില്ല എന്ന വാദം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷർത്ത് പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വരും ഷർത്ത് പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഭർത്താവനുണ്ടാകും അപ്പൊ മഹർ തീരെ നൽകേണ്ടതിന്റെ അവസ്ഥ വരും അപ്പം ഈ ഫസ്ക് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവളെ വാദമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക മുഴുവൻ മഹർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേസമയത്ത് മുഴുവൻ മഹർ കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഈ ശബ്ദ കൊഹുവ ഫസ്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന വശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവളെ വാദം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശബ്ദ കൊഹുവ അയാളെ വാദമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അവസ്ഥ നടന്നിട്ടില്ല അവൾ വരുമ്പോഴേ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന അവന്റെ വാദമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക കാരണം പത്ത് നടന്നിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതിനും ജസ്റ്റിരിഹി മഹർ പകുതി നൽകണം ഇൻ പല്ല കപ്പല പത്ത് ഇൻ പത്ത് ഇൻ്റെ മുമ്പ് തലാപ്പ് ചെലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രു പകുതി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാളെ വാദം കുറേശ കുറേ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാദം പത്തോടുകൂടെയാണ് 
ഭർത്താവിന്റെ പത്ത് കൊണ്ടാണ് തന്റെ വക്കാലത്ത് നീങ്ങിയത് എന്ന വാദം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ വാദം അംഗീകരിക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കാഹിൽ വെച്ച ഷർത്തൊക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭർത്താവിന് നിക്കാഹ് പ്രസ്ഥ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മഹർ ഒന്നും തിരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതേസമയത്ത് പത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാദം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മഹറും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ മുഴുവൻ കൊടുക്കണ്ട ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ വാദം അംഗീകരിക്കാം പത്ത് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പത്ത് നടക്കാതെ തല പത്തിന്റെ മുമ്പായി തലാഖ് ചെല്ലി എന്താ വിധി മഹർ പകുതി കൊടുക്കണം എന്നതുമാണ് പുയാപ്പള്ള വാസ്തവമാക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്തിന്റേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ചഷ്ടിരിഹി മഹറിനെ പകുതിയാക്കുന്നതിലേക്ക് ചെറുത് വെക്കുമ്പോൾ ഇനി മഹിർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ തർക്കം മഹർ എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്നാണ് തർക്കം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാല് പവനാണ് ഒന്നിച്ചു കഴിയുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്റെ മഹർ എണ്ണമാണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോളി എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉണ്ടാവും പൊന്ന് തയ്യാറാകും എനിക്ക് എത്ര മാണെങ്കിലും ഞാൻ തരാ എന്ന് പറയാനും ഭർത്താവ് തെറ്റുമ്പോ അങ്ങനല്ല അപ്പം കണക്കും കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ പിരിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകുക ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ വെറുപ്പായിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അയാൾ തന്നെ അപ്പം പിന്നെ അവൾ ആസ്വദിച്ചു ആസ്വദിച്ചു ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ തിന്നത് അയാൾ തൊടുത്തതൊന്നും അയാളെ തന്നെ ധരിച്ചു എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അയ്യൻ പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ചന്തയാക്കി തോപ്പി എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ളായിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ അപ്പൊ പരമാവധി പോരാനായിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ തർക്കം ഉണ്ടാവും മഹുർ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പവനാണ് അയാൾ മൂന്നേ തോന്നിട്ടുള്ളൂ അവനോട് മുഴുവൻ തരാൻ പറയണം എന്ന് പറയും ആ പോകും പറയില്ലല്ലോ ഞാൻ മൂന്ന് പവനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഭർത്താവും പറയും കാരണം എത്രയാണോ സ്ഥിരപ്പെടുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൗതിങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മഹറില്ല മുഴുവൻ മഹർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അവകാശം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ഓള് ബസ് കഴിയുമ്പോ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ മിക്കവാറും ഭർത്താവ് എന്താ പറയാ ഞാൻ പത്ത് ആന കൊടുത്തിനി ഓളൊക്കെ മൂന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഓള് മുഖ്യതാണ് മുഖ്യതാണെന്ന് ഒക്കെ പറയില്ലേ അതിനൊരു തീരുമാനമല്ല എന്ന പ്രശ്നം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുടുംബ കോടതിയിൽ പോയാൽ എന്താ തീരുമാനിക്കുക നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മഹറിന്റെ അളവിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായാൽ അൽ മഹറിൽ മുസമ്മ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മഹറിന്റെ അളവിൽ എന്നാൽ ഭർത്താവ് വാദിക്കുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാനാണ് മൂന്ന് പറഞ്ഞാല് നാലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹറിന്റെ ഗുണത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായാൽ അങ്ങനെയാണത് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഹിജിൻ സിംഗ് ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ധനാനീയർ ദീനാറാണെന്ന് ഒരാൾ ഭർത്താവ് പറയണേ ദീനാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണ് പറയണേ ദീനാറ സ്വർണ്ണ നാണയാണ് അല്ല ആ ജിൻസ് അല്ല വെള്ളിയാണ് മറ്റയാള് ഹുലൂരിൻ അത് റൊക്കം പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നൊരാൾ അപ്പൊ മറ്റയാള് അല്ല അവധി ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മാസം അവധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹുലൂര് കാരണം റൊക്കം അതായത് അവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇടപാട് നടന്നു മുതലേ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാം അവധി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹുരൂരു എന്നാണ് പറയാൻ പറ എന്നോട് ഒരാൾ ഒരു കടം ചോദിക്കും ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ ഞാൻ കൊടുത്തു അവധി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് അവധി ഇറങ്ങിയ കടം എന്ന് പറയാം ഈ നിമിഷം മുതൽ അത് തരേണ്ട സമയം ബാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതേ സമയത്ത് അജരാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടു മാസത്തെ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കതിരി അജരിൻ അവധിയുടെ അളവിലുള്ള തർക്കം പോലെ രണ്ടു മാസം അവധിയാണ് അല്ല മൂന്ന് മാസമാണ് നടത്തി മറ്റേയാള് അപ്പൊ സെഹത്തിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ മഹുര് സെഹയായി മെഹ്റാണ് എന്നൊരു അപ്പൊ മറ്റേയാള് അതിഹാസില്ല എന്ന് അതിന്റെ നേരെ വിപരീതം ആ മഹുര് തന്നെ സഹിയായിരുന്നു എന്നൊരാളല്ല ആ മഹുർ സഹിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കത്തർക്കിച്ചാൽ പല വൈകിനത്തിലെ അഹരിമാ രണ്ടിലും ഒരാൾക്കും സാക്ഷികളും ഇല്ല തെളിവുമില്ല പല വൈകിനത്തിലെ അഹരിമാ രണ്ടിൽ ഒരാൾക്കും വൈകിനത്തില്ല അല്ലെങ്കിലും
ഭാര്യക്കാവിന്റെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് പവനായിരുന്നു ഭാര്യന്റെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പവനായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ വൈകിനത്തുകൾ വൈകിനത്തെന്ന ഷാഹിദ് തെളിവ് സാക്ഷികൾ അവ രണ്ടു പേരും സത്യം ചെയ്യണം കമാഫിൻ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ പാടത്തിൽ നമ്മൾ ആ സത്യം ചെയ്യേണ്ട രൂപം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പവനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പവനല്ല തിരിച്ച് പുറത്താ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് പവനാണ് മൂന്ന് പവനല്ല ആണ് എന്നും അല്ല എന്നും ഒരു നിഷേധവും മിസ്ബാത്തും ഉൾപ്പെടുന്ന സത്യം സഹാലഭ ഹലഫാണ് സത്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്താൽ തീരുമാനമാവോ സുമ്മാരു പരസ്പരം സത്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും തന്റെ വാദം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അവരന്റെ വാദം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും സത്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പറയപ്പെട്ട മഹുറിനെ ഫസ്ക് ചെയ്യപ്പെടണം നിർബന്ധമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം മുസമ്മാനെ ഫസ്കയ്യ രണ്ടു നിന്നൊരാൾ മസ്കാരി മതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി മസ്കാരി മതി ഏജ് മഹുറുൽ മിസ്രി മഹുറു മിസ്ര നിർബന്ധമാവുക സാധാരണ അവളെ പോലോത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടിക്കുമ്പോൾ മഹർ കിട്ടാറുള്ളത് ആ മഹർ അത് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാരം ഭാര്യ വാദിക്കുന്ന ആ മഹറിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവളാകാൻ മൂന്ന് ഭാവനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മഹർ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അഞ്ച് ഭവനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഭർത്താവ് മഹർമിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ബഹുവ ഹാ <laughs> പെൺകുട്ടികൾ <laughs> 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 ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ അവളെ പോലെയുള്ള അവളെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ എത്രയാണോ മഹർ കിട്ടാറുള്ളത് ആ മഹർ അവളെ കുടുംബത്തിൽ അവളെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അവളെ വയസ്സൊക്കെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പ് കിട്ട പെൺകുട്ടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി അതും കൂട്ടൂല സാധാരണ അതിന് എത്രയാണോ കിട്ടാറുള്ളത് അതാണ് എത്ര കൊടുത്താലാണ് ആ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടുക അത് ബഹുവാദ് മാ എന്നാണ് മാ ഒരു സംഖ്യയാണ് യൂറോബുഹി ആ ഒരു സംഖ്യക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും ആദത്തൻ സാധാരണയിൽ ഫീമി സിരിഹ അവളെ പോലോത്ത പെൺകുട്ടികൾ അവളെ പോലോത്ത പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബപരമായിട്ടും ഗുണപരമായിട്ടും അവളെ പോലോത്ത പെൺകുട്ടികളിൽ സാധാരണ പുരുഷന്മാർ എത്ര മാർ കൊടുക്കാനാണോ താല്പര്യപ്പെടുക അത്ര മിന്നിസായി അസബാത്തിഹ അവളെ പോലോത്ത പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽപ്പെട്ട അവളെ പോലോത്ത പെൺകുട്ടികൾ അസബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളെ ഏട്ടത്തികൾ അഞ്ചത്തികൾ ആണല്ലോ അസഭ അസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളൊക്കെ പറയാം ആങ്ങളാര് ആങ്ങളാര മക്കള് എളാപ്പാര് എളാപ്പാര മക്കള് ഇവർക്കാണ് അസഭത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ പെണ്ണായിട്ട് അവരെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി ആങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് പെങ്ങളായി ആങ്ങളിനെ പെങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുക അപ്പൊ ഏട്ടത്തി അഞ്ചത്തികൾക്ക് ഇത്രയാണോ സാധാരണ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കിട്ടിയത് എന്നല്ല കിട്ടുക അപ്പോ അപ്പോ എന്റെ നേരെ സഹോദരിയെ മുന്തിക്കപ്പെടണം അവൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയാ നോക്കുക എത്ര സാധാരണ കിട്ടിയാ നോക്കുക 
ഫലിയാബിന് മുപ്പത്ത മങ്ങളെ സഹോദരിയബിൻ ജ്യേഷ്ഠനിയത്തിയെ മുദ്ദിക്കപ്പെടണം ബിന്ദു അഹിൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരെ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നോക്കുക കിട്ടേണ്ടത് നോക്കുക അമ്മത്തും കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പാപ്പാന്റെ ഇപ്പൊ അമ്മന്റെ സാന്നിധാനം അമ്മത്ത് പാപ്പാന്റെ ഏട്ടന്മാര് അഞ്ച് പാപ്പാന്റെ പങ്കന്മാരെ ഇവർക്ക് കഥാരിക്ക് വാപ്പിമ്യത്ത പാപ്പാന്റെ പങ്കന്മാർ അമ്മായികള് എന്ന് പറയാൻ പറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മായികൾ എന്ന് പറയല്ലേ പാപ്പാന്റെ പങ്കന്മാർക്ക് പല നാട്ടിലും പല കോഴത്തിലാണ് പറയാ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അറിയില്ല അമ്മായികളെ ഏതൊക്കെയാണ് ചിലവരെല്ലാരും അമ്മായി എന്നാ വിളിച്ചത് അമ്മായി ആക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലേ നമ്മളെ അപ്പോ ഫൈൻ ജുഹില മഹറു കുഞ്ഞ അപ്പൊ അവരെ മഹർ അറിയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഏട്ടത്തിലും അഞ്ചത്തികളും അമ്മായികളും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യുവത്തബറു മഹറു റഹിമില്ല ഉമ്മ വൈക്കുള്ള അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ മഹറിനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പൊ യുവത്തബറു മഹറു റഹിമില്ല അവളുടെ കുടുംബ ഉമ്മ വൈക്കുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മഹർമയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏ അപ്പൊ ജദ്ദത്തിന് വല്യമാന്റെ മാതിരി ഉമ്മാന്റെ മേൽ മഹാലത്തിന് ഉമ്മാന്റെ ഏട്ടത്തിൽ അന്ത്യത്തിലൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ വല്യമാനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അഹറായി മാമനും പിന്നെ റോയാനി മാമു അവരെന്താ പറയുന്ന വല്യമാനല്ല ഉമ്മു പാപ്പ വൈക്കുള്ള കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഉമ്മാനെയാണ് സൽ ലുഹ്തുലിനും പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്ന ആളായ മൂത്തമാനെയാണ് സൽ ജദ്ദാത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉമ്മാന്റെ വല്യമാരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് സൽ ഹാല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഹാലത്തിനെയാണ് ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിമാര് ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിമാരെ കഴിഞ്ഞാല് ാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ാണ് ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിമാരെ പിന്നെ ജദ്ദാത്തി ജദ്ദാത്തു പിന്നെ ജദ്ദാത്തിന് പിന്നെ ഹാലത്തു ഹാലത്തിന് ഫിൻതുൽ ഉഹത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് സഹോദരിയുടെ മകളെയാണ് അതിന്റെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിന്റെ മകളെയാണ് ഉമ്മാന്റെ സഹോദരൻ നാളെ മൂത്തമാരെ മകളെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ബിൻതുൽ ഹാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാലത്തിന്റെ മകളെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇനി വലവിത്തമായ ഉമ്മു അബിൻ ഉമ്മു ഉമ്മി പാപ്പാന്റെ അമ്മയും ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മയും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും പാപ്പാന്റെ അമ്മയും ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മയും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫല്ലതി എത്തു ഇസ്തിവാ ഉഹുമ ന്യായമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇസ്തിവാ ഉഹുമ രണ്ടാളും തുല്യമാണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാപ്പ വൈക്കുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉമ്മ വൈക്കുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇവരനൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇവരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ അതാ അതും പ്രയാസകരമായാൽ എന്ത് ചെയ്യും അന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അവളോട് തുല്യതയുള്ള സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കായ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയെ പരിഗണിക്കണം ബിമിസ്ത്രീഹ അവളെ പോലോത്ത സ്ത്രീകളോട് തുല്യപ്പെടുത്തണം ഫിഷബഹി തുല്യതയിൽ അവളെ പോലെയുള്ള ആളുകളോട് നീത്തിപാർ ചെയ്യണം പിന്നെ ലജ്ജന ബിയാത്തി അന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ യോനത്തബർ മാതാലിക 
ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ പുറമെ ഇത്തിപാട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് മാ ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഈ പോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുടുംബം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഇതിന് പുറമെ ഒന്നുകൂടെ പരിഗണിക്കണം ആ ഒരു ചില ഗുണങ്ങൾ എഹ്തരിപ്പ് വിഹി ആ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടും പറതുൻ ഈ മഹുർ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശം മഹുർ ചിലപ്പം ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നൽകിയായിട്ട് കെട്ടാൻ തയ്യാറാകും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മഹുറേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം എത്തപ്പുറം ആ ഇതൊക്കെ പുറമെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ത് മായഹ്തരിപ്പ് വിഹി പറഞ്ഞ് മഹുർ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ കസിന്യം പായസ് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാ ഒരു പത്ത് പാനൊക്കെ കൊടുത്ത് കെട്ടുക അതേ സമയത്ത് ലോകസൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെണ്ണും ഇവ വിറ്റാട്ടും നമ്മളെ തന്നെ വിറ്റാട്ടും കെട്ടാൻ തയ്യാറാകും അപ്പം വയസ്സാരി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആവതുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള പെണ്ണാണ് നമ്മളെ കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ അപ്പൊ ബക്കാറത്തി നല്ല കന്യകയാണ് മറ്റേ നാലട്ടം കെട്ടിച്ചതാണ് അപ്പൊ മഹർ കുറച്ച് കുറയും അപ്പൊ ജമാലി നല്ല സുന്ദരി കുട്ടത്തിയാണ് അപ്പൊ ഫസാഹത്തിൻ അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ പരിഗണിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ അവളെ പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഈ ഗുണ കോളത്തിണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള അവളെ പോലെ അവളെ പോലത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ കിട്ടുക അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പോ ഫൈനി അഹുന്നബിൻസി അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളൊന്നും കുടുംബത്തിലില്ല ഈ പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പല ഗുണമുണ്ട് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് ബക്കാറത്തുണ്ട് അതേമാതിരി ജമാലുണ്ട് യസാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് സവിശേഷപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഈ മങ്കുവഹത്ത് അവളെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫാദുലിൻ എന്തെങ്കിലും മികവ് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നക്സ് കൊണ്ടാകാം അവളെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും നല്ല ഉഷാറുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു കൊരട്ട ജാതിയാണ് എന്താ കാട്ടുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സീത അലൈഹിയോ നുഖിസ മിനുഹു മഹറിൽ നിന്ന് കുറക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യണം സീത മിൻ അലൈഹി അപ്പോ ഇവൾക്ക് ഗുണം ആരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ മഹർ കൂട്ടണം ഇവൾക്ക് ഔ നുഖിസ മിനുഹു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾക്ക് ക്വാളിറ്റിയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും കുറവാണെങ്കിൽ അവളെ കുടുംബത്തിലെ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കണം എത്രയാണ് കൂട്ടേണ്ടതും കുറക്കേണ്ടതും ലായിഫുന്തിൽ അവളെ അവസ്ഥയോട് അനുയോജ്യമായ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ജീവന്റെ നായിഫായിലാണ് നുഖസന്റെ നായിഫായിലാണ് ലായിഫുൻ അതിനാണ് തനാസും ബാബു എന്ന് പറയാം ജീവിതക്കും നായിഫായിലുമാണ് നുഖക്കും നുഖിസക്കും നായിഫായിലുമാണ് രണ്ടാളും പറയാം എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ രണ്ടോടുത്ത് കട കൊടുക്കന്നെ അങ്ങനാക്കിറ്റോ ബാഹിറാക്കിറ്റോ നുഖിസാലൈഹി സീദാലൈഹി നുഖിസാന്നുഹു ലാഖും ബിൽ ഹാൽ സന്ദർഭത്തോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു മഹർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം വ്യാസിമായ അതായത് ആരാ കൂട്ടണ്ടി കുറക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ വ്യാസിമായ ഒറാഫു കാദി കാദ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ഇനി വലു സാമഹത്ത് വാഹിതത്തും സാധാരണ അവളെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി മഹർ വിട്ടുകൊടുത്തു വേണ്ട എനിക്ക് മഹർ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മൂപ്പര മൂപ്പര കിട്ടിയാൽ മതിയാണ് ഇല്ല മെച്ചിബ് പോകാത്തത് അപ്പൊ അവളെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കൽ ഇവക്ക് നിർബന്ധമല്ല ഇവളെ മഹർ മീസില് കുറക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങനെ പെൺകുട്ടി അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ പല ഐക്യവും പല പൊരുത്തപ്പെടലും പ്രേമവും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാകുമ്പോ അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ മഹറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കരി മാണ്ടി വരില്ല വാപ്പ മാണ്ടി വരില്ല അമ്മയും മാണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ ഓന് ഓന്റെ അടുത്തുള്ളത് മാത്രം മതിയാവും അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റൂല പല വാഹിതത്തിൽ ഏഹ്